എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രമല്ല കുറച്ച് ലോങ് ടൈമിൽ നമ്മുടെ നോളജ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം കൂടിയാണ് ഈ റീഡിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കുന്ന അതേ ഫീൽ നമുക്ക് തോന്നും അതായത് ഈ ഒരു ഞാൻ പണ്ട് വായിച്ചതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചത് തന്നെയാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് തോന്നിപ്പോകും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട അത് വളരെ നാച്ചുറലാണ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ലിബിൻ ഫ്രാൻസിസ് കോളേജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പിള്ളേരുടെ ഇടയിൽ കണ്ടുവരുന്നൊരു പ്രവണതയെ പറ്റി പറയാനും എന്നാൽ അത് മാറ്റേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ എക്സാമൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൂടെ വാരി വലിച്ച് പഠിച്ചു എക്സാമിന് വന്ന് അപ്പിയർ ചെയ്യും അന്ന് വൈകിട്ട് ചോദിച്ചാൽ പോലും അതിനകത്തൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഫീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ പല സബ്ജക്റ്റുകളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം ആ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ട് തോന്നാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇത് മതി എന്നുള്ള ചിന്തയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എക്സാം പാസ്സായാൽ മതി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാരണങ്ങളായിരിക്കാം നമ്മൾ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ജോലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളോ കോളേജിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാത്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സോ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജിയും ഗാഡ്ജറ്റ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും തന്നെയല്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ മാത്സ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വളരെ അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനെല്ലാം പിന്നിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയല്ലേ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല അതുപോലെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മാനവികമായിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ഷണം ഒക്കെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുവഴി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ഒരു പ്രവണത അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഒരു തലമുറ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു മുപ്പതുകൾ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ആ ഞങ്ങളുടെ ഒരു തലമുറ വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവണത അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പണ്ട് ഞാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ പല സബ്ജക്റ്റുകളും പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഇത്രയും ഒരു ലെവലിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ നമ്മൾ മിക്കവാറും കാണുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ് എക്സാമിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ഏകദേശം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും എക്സാം പാസ്സാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ പിന്നീട് അതവർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാകത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു സെമ്മിൽ നിന്ന് അടുത്ത കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത സെമ്മുകളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് തൽക്കാലത്തെ രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് ഈ മാർഗം ഉപയോഗിക്കാം ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ലോങ് ടൈമിൽ നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ വലിയ വലിയ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് ആവട്ടെ പി എസ് സിയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്കോ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ എക്സാം അപ്പിയർ ചെയ്യും നമ്മൾ പതറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഫെയിൽഡ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു പഠന രീതി നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ പിന്തുടർന്നാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാം വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിവിഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ല ശരിക്കും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ റീഡിങ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റീഡിങ്സ് ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് മുതൽ സിക്സ്ത് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ ആറ് തവണയൊക്കെ പഠിക്കുക വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വളരെ ടൈം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ
എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രമല്ല കുറച്ച് ലോങ് ടൈമിൽ നമ്മുടെ നോളജ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗ്ഗം കൂടിയാണ് ഈ റീഡിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവിഷൻ എന്നുള്ള വാക്യം മനപ്പൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിച്ചത് വീണ്ടും ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് മുതലല്ല റിവിഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസ് പോലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് അത്ര ഏത് കോഴ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചാലും ബി എ ആയിക്കോട്ടെ ബി എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ മെഡിസിൻ ആയിക്കോട്ടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് കോഴ്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ചെറിയൊരു എഫേർട്ട് ഇതിന് വേണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല മാർഗ്ഗമാണ് ഈ റീഡിങ്സ് എന്ന് പറയുക റീഡിങ്സ് എന്ന് പറയുക സാധാരണ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് സെക്കൻഡ് റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും അത് ഡിസ്കസ് സെക്കൻഡ് റീഡിങ് മുതൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ആ ഒരു മാർഗ്ഗം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന തോന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇതിനകത്തെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ആദ്യം വായിക്കുന്നത് മുതൽ നമ്മൾ അവസാനം അത് അക്കാഡമിക്കലി ഉപയോഗിക്കുന്നിടം വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ ആറായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് മുതൽ സിക്സ്ത് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുക അക്കാഡമിക്കലി ലാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമിനായിരിക്കുമല്ലോ മിക്കവാറും അപ്പോൾ ആ എക്സാം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചാലും ഏത് ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിവിൽ സർവീസ് പോലെയുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിലിമിനറി ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് രണ്ടാം സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് അത് നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അനലറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് അത്രയ്ക്കും ഡെപ്തിൽ ആ കാര്യം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാനും അവതരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ അതേസമയം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ മെമ്മറി മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി സ്കിൽ നന്നായിട്ട് കൂടും മെമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നന്നായിട്ട് റിക്കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആ ഫാക്റ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് അസംഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻസ് അല്ലെ സമ്മറി ഡിറൈവ് ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു മെതേഡി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന രീതി അതായത് എക്സാമിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് എല്ലാം കൂടെ പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറ്റി ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പല ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സയൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അത് എന്താ പറയുക നമുക്ക് തകർക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫെയിൽഡാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനിട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അത്രയും ടഫാക്കി ചെയ്യാനിട്ടാണ് പക്ഷേ സിവിൽ സർവീസിനൊന്നും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അതുപോലെ എൻട്രൻസുകൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എങ്ങനെയും നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അവരെ കൂടുതലും ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്സാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കുറച്ച് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമുകളുടെ രീതി എന്ന് പറയുക അതാണല്ലോ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമും ഇതുപോലെയുള്ള എക്സാമുകളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ക്കാൾ ഉപരി എങ്ങനെ ആൾക്കാർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എക്സാം ടാർജറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമുകൾക്കൊന്നും നിങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ മെതേഡ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല ഈ ഒരു മെതേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ഞാനും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിഗ്രി ഫിസിക്സ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് പല സബ്ജക്റ്റുകളും അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സിവിൽ സർവീസ
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈം കൺസെപ്ഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഡെപ്ത് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടൈം എത്രമാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ വൺ അവർ വൺ അവർ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സിനകത്താണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു തീറം അതായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് ആദ്യം കാണുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് എന്നുള്ള റിവോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ സ്റ്റേജാണ് ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുക ദെൻ സെക്കൻഡ് റീഡിങ് സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ആ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ അത് ടോപ്പിക് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ട കാര്യം ചുമ്മാ നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ കൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക മെമ്മറിയിൽ കൂടി ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യുക ആ പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റീഡിങ് പോലും വേണ്ട ശരിക്കും നമ്മൾ ചുമ്മാ ബസ്സിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചുമ്മാ എന്താണ് ആ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലോട്ട് എന്താ ടീച്ചറ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലോട്ട് ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ശരിക്കും സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ നോട്ട്സ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ വൺ അവർ ക്ലാസ്സിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മതി ആ ദിവസമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസത്തോടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ഫെയ്ഡായി പോകും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ട്വൻറ്റി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സോളം നമുക്ക് ആ ടൈം എടുക്കും അതാണ് സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് അവർ ക്ലാസ് സെഷൻസ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റീഡിങ്ങിലോട്ട് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ വൺ അവർ മതി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അറൌണ്ട് വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് മതി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബുക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലോട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും കിട്ടണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റീഡിങ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളൊരു നല്ല റെക്കോർഡർ മേടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് നിങ്ങളൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് നോട്ട്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ സെഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു വോയിസ് നോട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കൂടെ ടീച്ചറിൻ്റെ തന്നെ വോയിസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ നോട്ട്സിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് വോയിസും പിക്ചറുകളും എഴുത്തും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് ഗൂഗിൾ നോട്ട്സിൽ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കുകയോ അല്ലെ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതാണ് സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ മറന്നു പോകുമല്ലോ നമ്മൾ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് വഴി സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് വഴി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ മെമ്മറി ഫെയ്ഡായി പോകും കാരണം ഓരോ ദിവസവും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഡിസംബറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യം മാർച്ചൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഏപ്രിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകും കാരണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒത്തിരി ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ ഓർ ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന റീഡിങ്ങിനെയാണ് തേർഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുക ഇതൊന്നും എക്സാം ആകാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും എക്സാം ആകാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് നോളജ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് എടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ വരുമ്പോൾ
നമുക്ക് ആ എക്സാമിൻ്റെ മെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സിവിൽ സർവീസിലോട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് വളരെയധികം സ്കോറിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോർത്ത് റീഡിങ്ങും ഫിഫ്ത്ത് റീഡിങ്ങും ശരിക്കും മോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചുരുക്കുകയും ചെയ്യാം ഫോർത്ത് റീഡിങ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരു മോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മുൻപ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് നമ്മളത് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് മോ ഫോർത്ത് റീഡിങ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് റീഡിങ് എന്ന് പറയുക ഈ മെമ്മറിയിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ ടോപ്പിക്സ് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയുന്നത് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് റീഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തായിരിക്കും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെയിൻ എക്സാമിന് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ നമ്മുടെ റീഡിങ് തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുക സിക്സ്ത്ത് റീഡിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറിക്ക് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങൾ ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഒന്നുകൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് റീകളക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കി ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കും അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ലെവൽ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് നമ്മളെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്നാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ അക്യൂറേറ്റ് ആയി നമ്മുടെ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഷാർപ്പായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് വളരെ സഡൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും ആൻസർ എഴുതുകയും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും അത് കമ്പാരിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെപ്തിലുള്ള അനലറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് റീഡിങ് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്ങും സെക്കൻഡ് റീഡിങ്ങും തേർഡ് റീഡിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഓരോ ടോപ്പിക് ബൈ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈൻഡാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ബൾക്ക് ഓഫ് നോളജ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്തും അധികം ടൈം എടുക്കത്തേ ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റീഡിങ് പോലെ ടൈം കൺസെപ്ഷൻ ഒന്നും വരില്ല ടോട്ടലാണ് ബൾക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് റീഡിങ്ങിൽ കാരണം മോക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വളരെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാകും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ടോട്ടലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ടൈം കൂടുതലാകും പക്ഷേ ഇൻഡിവിജ്വലി നോക്കുമ്പോൾ ആവറേജ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് റീഡിങ് ഇത് സിക്സ്ത്ത് റീഡിങ് വരുമ്പോഴും അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ടൈം ബൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവറേജ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ആവറേജ് ടൈം വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെതേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു നോളജ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഏത് എക്സാം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് അതിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് ഉണ്ടാവും എല്ലാ കാലവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് ഉണ്ടാവും നാളെ നമ്മളൊരാൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്കത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാനും പറ്റും മറ്റൊരാൾക്ക് അത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ നോളജൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിവിൽ സർവീസിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ഡെപ്തി പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ മൂന്ന് ലെവൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ലെവലിൽ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതകാലം മൊത്തം അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സിക്സ് റീഡിങ്സ് എന്ന് പറയുക ഈ സിക്സ് സിക്സ് ടൈംസ് റീഡിങ്ങിനകത്തെ ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മേർജ് ചെയ്ത് ഒന്നാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടൈം റീഡിങ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഇത് മെതേഡ് സിക്